హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం డేటా టైప్స్ డేటా టైప్స్ ఇన్ డెప్త్ గా చూద్దాం ప్రీవియస్ సెషన్ లో డేటా టైప్స్ గురించి కొంచెం తెలుసుకున్నాం ఇంకా క్లియర్ గా మనం ఈ సెషన్ లో చూద్దాం సో మనకి వాల్యూ టైప్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా డేటా టైప్స్ సో వాటిలో మనకి టైప్స్ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ మనకి బులియన్ బైట్ క్యారెక్టర్ డిస్మెల్ డబుల్ ఫ్లోట్ ఇంట్ ఇలా వీటిలో బులియన్ టైప్ వచ్చేసి చూడండి మనకి బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ మనకి ఫాల్స్ ఉంటుంది అలాగే రేంజ్ అంటే దీంట్లో మనం ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మాత్రమే మనం ఇవ్వగలుగుతాం అండ్ అలాగే బైట్ అంటే ఎయిట్ బిట్ అంటాం సో ఎయిట్ బిట్ మీన్స్ వన్ బైట్ సో బైట్ కి బైట్ కి మనం వన్ బైట్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం దాని రేంజ్ ఎంత ఎక్కడి నుంచి ఎంత వరకు ఉంటుంది అంటే జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో బై డిఫాల్ట్ గా దాని వాల్యూ వచ్చేసి మనకి జీరో ఉంటుంది అలాగే క్యారెక్టర్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ బిట్ దట్ మీన్స్ టూ బైట్స్ అనమాట సిక్స్టీన్ బిట్ మీన్స్ టూ బైట్స్ అలాగే డిసిమల్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటాం సో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎయిట్ బిట్ అంటే వన్ బైట్ కదా సో దాని బైట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే చూడండి మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ బైట్స్ కింద వస్తుంది మనకి అండ్ దాని రేంజ్ అనేది చూడండి మనకి పక్కన ఇచ్చాం అండ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ కూడా ఉంది అలాగే డబుల్ చూద్దాం డబుల్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ దట్ మీన్స్ ఎయిట్ బైట్స్ అనమాట ఫ్లోట్ వాల్యూ 32 టూ బిట్ దట్ మీన్స్ ఫోర్ బైట్స్ ఇంటీజర్ కూడా మనకి ఫోర్ బైట్స్ వస్తుంది ఇక్కడ రైట్ అండ్ బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి జీరో ఉంటుంది అండ్ సేమ్ అలాగే లాంగ్ కి కూడా మనకి ఎయిట్ బైట్స్ తీసుకుంటుంది షార్ట్ బైట్ అంటే సైన్డ్ బైట్ అంట రైట్ ఎస్ వచ్చేసి ఎస్ అని మనకి ఈ బైట్ కి కానీ ఇంటీజర్ కానీ ఇలా వస్తున్నాయి అంటే షార్ట్ బైట్ అంటాం అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి సైన్డ్ బైట్ అంటాం సారీ సో సైన్ బైట్ అంటే మనకి ఎయిట్ బిట్ దట్ మీన్స్ వన్ బైట్ అనమాట అలాగే షార్ట్ వచ్చేసి మనకి టూ బైట్స్ నెక్స్ట్ అన్సైన్డ్ ఇంట్ రైట్ ఎస్ అంటే సైన్డ్ యు అంటేనేమో మనకి అన్సైన్డ్ అంటాం సో అన్సైన్డ్ ఇంట్ ఇది వచ్చేసి దానికి కూడా మనకి ఫోర్ బైట్స్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ చూడండి రేంజ్ అనేది మనకి జీరో నుంచి తీసుకుంటాం ఇక్కడ రేంజ్ అనేది మనం జీరో నుంచి తీసుకుంటాం అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనేవి మనకి ఉండవు అనమాట అలాగే లాంగ్ వచ్చేసి అన్సైన్ లాంగ్ అలాగే అన్సైన్ షార్ట్ వాల్యూస్ జీరో టు సమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో ఈ వాల్యూస్ ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన సెట్ లేదు ఎందుకంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో వీటి వాల్యూస్ బై డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకి జీరో వాల్యూస్ ఉంటాయి అండ్ చూద్దాం ఒకసారి బ్యాక్ వస్తున్నాను నేను ఇక్కడ దీనిలో మనం ఏదైనా షార్ట్ కానీ సో షార్ట్ వాల్యూ తీసుకున్నాం ఇక్కడ షార్ట్ టైప్ తీసుకున్నాం సో మనకి చూడండి మైనస్ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టు త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు మనకి ఇక్కడ తీసుకుంటుంది సో దీని రైన్ వచ్చేసి మైనస్ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ టు త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ అనుకున్నాం సో ఇలా ఎందుకు పార్టిషన్ చేసుకున్నాము అంటే ఈ డేటా టైప్స్ మనం ఎందుకు ఇలా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే చూడండి సపోజ్ మనకి మెమరీ స్పేస్ అనేది ఎంత ఉంది అనుకున్నాం రైట్ సో మనకి ప్రోగ్రామ్ లో మనం యూజ్ చేయాల్సింది సపోజ్ నేను ఇక్కడ సమ్ వేరే వేరే సమ్ వేరేబుల్ ఒకటి తీసుకున్నాను దీంట్లోకి సమ్ వాల్యూ అనేది నేను ఇచ్చాను అనుకుంటాం ఇక్కడ థౌజండ్ అనేది సో ఈ థౌజండ్ అనేది నాకు ఈ హండ్రెడ్ అనేది నాకు ఏం జరుగుతుంది మెమరీ లొకేషన్ లోకి స్టోర్ అయ్యే ముందు ఏమవుతుంది మనకి ఇది కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎలా బైట్ కోడ్ లోకి అంటే మిషన్ కోడ్ లోకి మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది బైనరీ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది రైట్ సో జీరో సెవెంట్ వన్స్ సో ఇది వచ్చేసి నాకు డేటా ఇక్కడ మనకి మెమరీ లొకేషన్ లో మనకి సేవ్ అవ్వాలి మెమరీ లొకేషన్ లో మనకి సేవ్ అవ్వాలి సో దాన్ని మనం 
ర్యామ్ అంటాం కదా సో ర్యామ్ లో మనకి స్టోర్ అవ్వాలన్నమాట ఓ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే సపోజ్ నేను ఈ ఏ అనే వేరేవి ఏదైతే ఉందో దీనికి స్పెసిఫిక్ గా ఇప్పుడు ఇంటీజ్ అన్న సపోజ్ ఇవి డిజిట్స్ కదా సో డిజిట్స్ సంబంధించింది మొత్తం కలిపి ఒకే డేటా టైప్ నేను ఇచ్చాను అనుకున్నాను సపోజ్ అంటే సపోజ్ డిజిట్స్ కి ఒకే టైప్ డేటా టైప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు అనుకున్నాం అంటే ఈ ఫ్లోట్ కా ఫ్లోట్ కాకుండా ఇంటీజర్ కాకుండా లాంగ్ అని డబుల్ అని ఇలా ఏం కాకుండా క్యారెక్టర్ అయితే సి అని ఇస్తున్నాం స్ట్రింగ్ అయితే సమ్యస్ అని ఇస్తున్నాం కదా సమ్ అలాగే నంబర్స్ కి డిజిట్ అనే ఇచ్చాడు అనుకున్నాం సో మనకి ఈ నంబర్స్ అనేవి రేంజ్ చూద్దాం ఈ నంబర్స్ రేంజ్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు ఉంటాయి నంబర్స్ రేంజ్ అనేది మనకి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి జీరో ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటాయి సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటాయి సో వీటిలో మనం ఏ వాల్యూ ఇస్తున్నామనేది దీనికి తెలుసు తెలియదు కదా ఏ వాల్యూ ఇస్తున్నామనేది దీనికి తెలియదు కదా ఈ రేంజ్ లో ఏ వాల్యూ ఇస్తాం అనేది మనకు తెలియదు సపోజ్ దీనికి ఈ మొత్తానికి అంటే మనం ఇక్కడ తీసుకున్న దానికి సపోజ్ ఒక టెన్ బైట్స్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ఇంటీజర్ కి టూ బైట్స్ అని ఫ్లోర్ టు ఫోర్ బైట్స్ అని అలా ఇస్తున్నారు కదా అలాగే సపోజ్ డిజిట్స్ అని చెప్పేసి ఒక టెన్ బైట్స్ అని ఇచ్చారనుకో సో ఈ టెన్ బైట్స్ ని మనకి మెమరీ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేయడానికి ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ ఇది టెన్ బైట్స్ అనుకున్నాం సో ఇది టెన్ బైట్స్ మనకి మెమరీ లొకేషన్ లో తీసుకున్నాం సో ఇది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఇదంతా టెన్ బైట్స్ అనుకున్నాం ఇన్ కేస్ ఏ వాల్యూ నేను ఇక్కడ ఏ ఏ వాల్యూ నేను హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాను రైట్ ఏ వాల్యూ నేను ఇక్కడ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాను సో ఇది ఓకే సపోజ్ ఇంక ఏ వాల్యూ అనేది నేను మాక్సిమం వాల్యూ ఏదో ఇచ్చాను అనుకున్నాను ఇంత వాల్యూ ఇస్తే మాక్సిమం వాల్యూ ఒక మెమరీ లొకేషన్ లో దానికి జస్టిఫికేషన్ జరుగుతుంది మనకి అలా కాకుండా ఏ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు జీరో అనో వన్ అనో టూ అనో ఇలా ఈ రేంజ్ లో ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి సపోజ్ సో ఇలాంటప్పుడు నాకు ఏం జరుగుతుంది అలాంటి కేసెస్ లో నాకు ఏం జరుగుతుంది చూడండి నాకు మిగిలిన మెమరీ అంతా ఇది మెమరీ లొకేషన్ లో నాకు రిజిస్టర్ చేసే ఉంది బట్ ఇదంతా నాకు స్పేస్ అనేది నాకు వేస్ట్ అయిపోతుంది స్పేస్ అనేది నాకు వేస్ట్ అవుతుంది సో అలాంటి కేసెస్ లో ఏం చేస్తామంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఏంటంటే మనకి ఒక ఫంక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి లంచ్ కి ఇన్వైట్ చేశారు వెళ్తున్నాం అనుకోండి వాళ్ళ ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వస్తారన్న థౌజండ్ మెంబర్స్ వస్తారన్న ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఎస్టిమేషన్ బట్టి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వస్తే ఈ రూమ్ లో సిట్టింగ్ పెట్టేసుకోవచ్చు లేదా థౌజండ్ మెంబర్స్ వస్తే వేరే రూమ్ పెద్ద రూమ్ అనేది తీసుకుంటారు సపోజ్ వీళ్ళు ఎస్టిమేషన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ అని పెట్టుకుని ఒక రూమ్ చూసుకున్నారు అనుకోండి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఓన్లీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చారు అనుకోండి సమ్ సర్కమ్ టెన్స్ ఏదో జరిగింది హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చారు సో అలాంటి కేసెస్ లో మిగిలిన స్పేస్ అంతా వేస్ట్ అయ్యింది ఎందుకు అనవసరం మిగిలిన అంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది నార్మల్ గా ఆ చైర్స్ కానీ ఏమన్నా అక్కడ వేసిన కూడా మొత్తం వేస్ట్ అవుతుంది వాటి కాస్ట్ కానీ అలాగా లేదు థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ మంది వచ్చారు అనుకోండి సో అప్పుడు ఆ రూమ్ కూడా చాలదు కదా సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఏంటంటే మనం అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే థౌజండ్ కన్నా తక్కువ వస్తే ఈ రూమ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది థౌజండ్ కన్నా తక్కువ మంది పట్టే రూమ్ అలాగే థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ వస్తే వేరే ఒక రూమ్ అనేది చూసుకుంటా అంటే థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ మంది వస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ మంది పెట్టే రూమ్ అనేది చూసుకుంటా సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ అనేవి మనం ఏది ఇస్తామో తెలియదు కాబట్టి పార్టిషన్ చేసుకున్నాం సో వాటి రేంజ్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే డివైడ్ చేసుకున్నాం సో ఇంటీజర్ అయితే టూ బైట్స్ సో అంటే ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ వరకు ఇంటీజర్ కొంచెం తక్కువ రైట్ సో అది దాటితే లాంగ్ అని కొంచెం అది దాటితే ఇంకా సమ్ వేరే అదర్ అలాగే మనకి ఈ నెంబర్స్ లో ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి దట్ మీన్స్ ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో ఈ ఫ్లోట్ కా ఒకటని నెక్స్ట్ డబుల్ ఫ్లోట్ కి ఎక్స్టెన్షన్ మనం డబుల్ అంటాం సో దానికి వచ్చేసి కొంత సో ఇలా పార్టిషన్ అనేది చేసుకున్నాం సో క్యారెక్టర్స్ వచ్చే వాటికి వన్ బైట తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే మనకి క్యారెక్టర్స్ అనేవి క్యాపిటల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్ క్యాపిటల్ ఏ టు క్యాపిటల్ జెడ్ అలాగే స్మాల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్ ఏదైనా ఒకటే ఉంటుంది క్యారెక్టర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అయినా ఏదైనా కానీ యాస్ కి వాల్యూస్ ని బేస్ అయ్యి మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏది తీసుకున్నా కానీ మనకు వన్ బైటే
సో ఇలా ఈ పర్పస్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ స్పేస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది అంటే ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ టెన్ బైట్స్ రిజిస్టర్ చేసాం మనకు వన్ బైట్ లోనే ఇక్కడ డేటా అనేది ఫినిష్ అయిపోయింది మిగిలిన నైన్ బైట్స్ అనేది మనకి ర్యామ్ లో వేస్ట్ అయిపోతుంది దట్ మీన్స్ ర్యామ్ కూడా మనకి లిమిటెడ్ గానే ఉంటుంది కదా సిస్టమ్ ఫైల్స్ అవన్నీ వర్క్ అవుతా ఉంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి దీనిలో మెమరీలో సో ఎట్లా మనకి ర్యామ్ స్పేస్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట మనకి సో అలాంటి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఇలా డేటా టైప్స్ ని మనం ఇలా తీసుకుంటాం సో అందుకని వీటి రేంజ్ అనేది ఇలా తీసుకుంటాం సో ఇది వచ్చేసి చూడండి ఇలా బైట్స్ అంటాం కదా సో వన్ బైట్ అంటాం వన్ బైట్ అంటే ఎయిట్ బిట్స్ అంటాం కదా సో ఎయిట్ బిట్స్ అంటే దాని రేంజ్ ఎలా కాలకులేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ సో ఎయిట్ బిట్స్ అన్నారు సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చూద్దాం ఎయిట్ బిట్ అంటున్నాం కదా సో ఎయిట్ బిట్ మీన్స్ వన్ బైట్ దట్ మీన్స్ ఏంటి జీరో టు సెవెన్ అంతే కదా సో ఇది ఏ కోడ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది మనకి మనకి ఏ కోడ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది బైనరీ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది సో బైనరీ మీన్స్ టూ దట్ మీన్స్ టూ పవర్ సెవెన్ తీసుకున్నాం టూ పవర్ సెవెన్ టూ పవర్ సెవెన్ దట్ మీన్స్ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ సో సిక్స్ టైమ్స్ అయింది టూ టూ సో ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో సెవెన్ టూ మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది రైట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి రేంజ్ ఇక్కడ నార్మల్ గా మనకి సైండ్ అండ్ సైండ్ అండ్ ఎలా ఉంటాయి కదా సో దీనిలో వచ్చేసి టూ పవర్ మైనస్ సెవెన్ టూ టూ పవర్ మైనస్ సెవెన్ టూ టూ పవర్ ప్లస్ సెవెన్ వరకు నార్మల్ గా ఇట్లా రేంజ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట దట్ మీన్స్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మనకి ఏమి వస్తుంది మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సో ఓకే ఇది కరెక్ట్ నేను చెప్తాను సో ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనే ఇస్తున్నాను ఇక్కడ రైట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనే ఇచ్చాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాల్యూస్ మనకి తగ్గుతా వస్తాయి అండ్ మధ్యలో మనకి జీరో కూడా వస్తుంది రైట్ మధ్యలో జీరో కూడా వస్తుంది దట్ మీన్స్ ఏంటి ఈ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో జీరో కూడా యాడ్ అవుతుంది దట్ మీన్స్ ఒక వాల్యూ తగ్గుతుంది మనకి సో కాబట్టి మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వాటి రేంజ్ అనేది మనకి ఇలా వస్తుంది సో ఒకసారి చూడండి మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ఇక్కడ చూడండి సైన్ సైన్ బైట్ లో మనకి చూడండి మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఉంది రైట్ అలాగే ఇక్కడ చూడండి అన్సైన్ బైట్ అంటాం సో అన్సైన్ బైట్ అంటే ఏంటంటే ఈ రెండింటిని కలపండి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ సో జీరో నుంచి ఇక్కడ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది కదా సో దీన్ని తీసుకొని ఇటు సైడ్ తీసుకురండి సో సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ప్లస్ అవుతుంది కదా దట్ మీన్స్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రేంజ్ ఇప్పుడు మనకి జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇది జీరో కూడా యాడ్ చేసుకుంటే మొత్తం టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంటుంది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ అని సో ఇది రేంజ్ అనమాట రేంజ్ ని మనం ఇలా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం సో ఎన్ని బైట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుందంటే ఇలా చెప్పాలి రేంజ్ అంటే మనకి ఇలా వస్తుంది రైట్ సో రేంజ్ అనేది మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట అండ్ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళాం సారీ సో ఇక్కడ చూడండి కన్సోల్ అప్లికేషన్లో నాకు చిన్న అప్లికేషన్ రాశాను ఇక్కడ చూడండి కన్సోల్లో కొంచెం ప్రోగ్రామ్ రాశాను సో దీనిలో ఏంటంటే మనకున్న డేటా టైప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి వాల్యూస్ నేను కొంచెం ఇక్కడ అసైన్ చేశాను అండ్ వాటిని నేను ఇక్కడ 
ప్రింట్ చేస్తున్నాను అనమాట వాటి వాల్యూస్ నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను అండ్ అలాగే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే మనకి వాటి రేంజ్ అనేది మనకు తెలియదు కదా సో వాటి మినిమం రేంజ్ ఏంటి మ్యాక్సిమం రేంజ్ ఏంటి అనేది కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో దట్ మీన్స్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి సో ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ దట్ మీన్స్ డేటా టైప్ డాట్ మినిమం వాల్యూ అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ సో మనం ఇలా డేటా టైప్ కి మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మినిమం వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ మనకి వస్తుంది సో ఒకసారి చూద్దాం సో చూడండి నాకు ఇక్కడ ఇంటీజర్ రేంజ్ ఏముంది ఇక్కడ మైనస్ టూ వన్ ఫోర్ సెవెన్ సో చూడండి ఇక్కడ ఇంటీజర్ కి నాకు రేంజ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూడండి సో కన్సోల్ అప్లికేషన్ చూడండి ఇంటీజర్ రేంజ్ మైనస్ టూ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ టూ ప్లస్ టూ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ సో ఇలా మనం వాటి రేంజ్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సో డేటా టైప్స్ కొంచెం అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ